Hola qué tal Redis, hola qué tal mi gente, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video Estamos más activos que nunca, estamos a full, estamos ready Y en el día de hoy tenemos a Alejandro o Mari, como mucha gente lo conoce Aunque hoy en día a él le gusta que le digan Alejandro, porque ahora él es cristiano Ahora él está acercado a Dios, ok Ahora ya no está en el mundo, ahora está acercado a los nuevos cantantes cristianos Como Ready Mido, Alex Zurdo, Funky, entre otros mi gente, tenemos esta canción que se llama ¿Dónde están? ¿Dónde carajo están? Así es como se llama el tema Vamos a ir descubriendo, vamos a ir desenvolviendo Vamos a ir viendo qué tiene esta canción de buena Que a tanta gente le ha gustado también Y me han dicho que, que la reaccione Así que mi gente, no esperemos más Y démosle playa ¿Dónde están? De Omairi Alejandro Ok Una bachata Ok, al parecer partió como con una bachata, no sé si esto será una bachata así como la de la de Romeo Santos, pero lo que tengo pensado y lo que he dicho desde un principio es que esta canción yo creo que va a ser cristiana, va acercada a Dios. Es obvio que Omairi ya no puede hacer canciones del diablo, canciones explícitas, canciones sucias, porque él ya se convirtió, ¿ok? Una y mil mujeres me hacían compañía, me daban placeres y me divertía, producto de todo lo que yo tenía, pero nunca fueron mías. Wow, wow, o sea, una y mil mujeres le daban lo que él quería, o sea, él tenía todo con esas chicas, él podía pasarla bien, podía disfrutar, pero había una cosa importante y fundamental. Que no eran de él, o sea, wow. ¿Dónde están esos amigos que me decían? Oh. Que en las buenas y en las malas conmigo estarían. ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira. Oh, pero qué sad. Pero qué sad, mi gente, o sea, está súper triste la canción. Pensé que sería algo feliz, pero al parecer él está hablando de las amistades, de los amigos, de las personas que dijeron que estarían y, y ya no están y ya se fueron y, y obviamente vieron un cambio en él y decidieron marcharse. Porque de mí se alearon cuando me caía. Wow. Cristo sonreía. Ey, está bien, está bien. Y solo me quedó uno. Cristo sonreía. Qué dura. Está dura esa parte, me encantó. Me encantó que haya nombrado a Cristo en ese momento porque a pesar de que tenía amigos, los amigos se fueron al ver su cambio, al ver que él ya no es como era, si, si se puede decir así. No sé si esto será real, pero me imagino que debe ser algo real, algo que... Que está saliendo de adentro porque ahora Omairi si se dan cuenta en sus nuevas canciones ha estado sacando puros temas que, que salen de adentro que lo hace él porque realmente no sé, lo quiere hacer, ¿me entienden? entonces que nombre a Cristo que es su único amigo, que es el que lo está acompañando, que es el único ¿cómo te puedo decir? que sonreí que sonríe como dice él en su canción, me encantó Vamos para el jangueo, activo el jangueo. Se montan con alma sin importarle que me arresten. Ey. Y mañana mami me tenga que ver como un reo. Su mente solo piensa en ser su perreo. Por eso a ninguno les creo. Gracias a Cristo que me dio la vista para ver lo que veo. Invierte tiempo en el dinero. El dinero lo pierdes en fiesta. Estás perdiendo la vida. Ahora estás en alta, pero pronto baja la cuesta. Te dará... Oye, miren. Miren todas esas cosas que está diciendo Umay. Oh invierte dinero. Y dinero en fiesta, eh, lo único que hace es, es hacer perreo, ustedes bailan perreo, por eso yo no les creo. O sea, miren esas rimas, yo opino que la gente de Omairi o los que les gusta el chanteo o el flow de Omairi van a seguir escuchándolo, ¿ok? Nos estamos dando cuenta por las visitas que tiene también y a pesar de que se haya cambiado al cristianismo, la gente lo va a seguir apoyando y va a seguir escuchando su música. O sea que Omairi estará cambiando muchas mentes de muchas personas, está haciendo algo muy bueno también. De cuenta. Todo lo que perdiste por pagar la cuenta De ese como 50 Que cuando te arrastran ninguno te alienta Decían mis amigos Que eran mis amigos Que por toda la vida Me serían fiel Ahora que me encuentro Sin la fortuna ¿A dónde se fueron? Cuando la gasté 
¡Wow! ¡Wow, mi gente! Esto es súper, pero súper épico y ya les voy a decir por qué. O sea, nos estamos dando cuenta que Omairi está hablando de la fortuna. ¿A qué quiere decir con la fortuna? Yo creo que más que nada es lo que tenía antes. Cuando él hablaba explícito o él cantaba explícito, obviamente tenía mucha más opción de ganar más dinero porque podía hacer juntes más épicos, por ejemplo, con Bad Bunny, con Heartis Music, con Farruko, con, el, con cualquier otro cantante, ¿ok? Ahora que él es cristiano, es un poquito más difícil que, que esos cantantes hagan juntes con él y que gane el mismo dinero que ganaba antes en show o que mucha gente lo escuche o que mucha gente ahora deje de escucharlo. Entonces, por eso sus amigos... Ya se marcharon, ya se fueron. Qué épico todo esto. ¿Dónde están esos amigos que me decían? Que en las buenas y en las malas wow. conmigo estarían. ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira. Ahora wow, es como que Omoy se está dando cuenta de la verdad, se está dando cuenta de la realidad, de todo, o sea que él estaba ciego en su momento y ahora le abrieron los ojos, o sea mi gente yo les tengo que decir algo muy claro, yo lo he dicho en más de un video cuando hago reacciones cristianas, cuando hago reacciones a no sea redimido o por ejemplo cuando hice esa reacción épica al, al ateo versus el cristiano eh, dije que, que yo era cristiano, que yo fui mucho tiempo a la iglesia, por eso tengo tanto conocimiento, o no sé si tanto conocimiento, de hecho ya estoy demasiado alejado, pero cuando tú conoces a Dios, cuando te acercas a Dios, realmente te cambia todo en ti, ¿ok? Cambia toda tu vida, cambian todos tus pensamientos, esos pensamientos sucios que tenías en ese momento se vuelven en algo sano, te vuelves una persona más buena, ¿sí? Más pasiva, eh, estás más alegre también, y creo que... Es algo mucho más bueno y es algo mucho mejor, de hecho. Que vayas, como te puedo decir, limpiando las mentes de muchas personas. Y ahora lo que está haciendo Mayri con sus fanáticos también, limpiándole la mente a muchos fanáticos. Porque de mí se alejaron cuando me caía. Hey. Y solo me quedó uno, Cristo sonreía. Hey. Solo me quedó uno, Cristo sonreía. O sea, él dice, solo me quedó uno, Cristo sonreía. Cristo se alegraba al saber que a mí me quedaba uno, o sea, era Cristo. Cristo era el, el que me quedaba, o sea, quizás Omairi, ustedes saben que Omairi se encontraba demasiado mal, se encontraba así como medio loco, incluso mucha gente decía que estaba maníaco, que estaba enfermo, que siempre publicaba algo, lo borraba, publicaba, lo borraba. ¿Recuerdan esa vez, esto que pasó hace mucho tiempo, cuando estaba caminando solo, cuando le pegaron, cuando estaba llorando? O sea, él ha pasado por muchas cosas, por muchos problemas, hasta se armó una guerra con Farruko. Entonces, eso de verdad fue fatal, todo lo que le ha pasado a la vida de Omairi. Encuentro con Omairi, encontró un refugio en Dios, encontró un refugio en Cristo, entonces eso como que a él lo está sanando, eso como que a él le está dando vida y lo está haciendo renacer, si es que se puede decir así y él ahora se siente feliz así, y si él es feliz así, ¿quién puede juzgarlo? o sea, yo encuentro que está súper bien lo que está haciendo y que siga adelante, y si los fanáticos lo van a seguir, que lo sigan, si no lo van a seguir, que no lo sigan, él va a seguir haciendo esto Mujeres, no me hablen de mujeres Yo espero el matrimonio Por cada una que te ensucia recoge demonios yeah. hey. Pero no lo sabes En qué cabeza cabe Tú no eres ningún picaflor, ningún ave Tu hey. mente te enferma, palabra de él es jarabe Graba este mensaje para que te lo grabe Cristo es el que tiene la llave Estás a tiempo para que con su sangre te lave Mo O sea, lo que me encanta De, de Umairi es que como que no pierde esa esencia, no pierde el flow, como que sigue cantando de la misma forma. Por ejemplo, le hablo así, un ejemplo claro, Héctor el Fader, por ejemplo, Héctor el Fader, o ahora se llama Héctor Delgado, cambió completamente, o sea, cuando hizo su canción con Héctor Delgado, ya no tenía el mismo flow, incluso empezó a afinar, empezó a cantar diferente, no hacía chanteos, nada de eso, pero ahora vemos que, que Omairi o Alejandro está metiéndole chanteos también, entonces es como el mismo flow. Montate en la nave, maldito el hombre que confía, dice Jeremía, procura por tu salvación que la mía, la tengo y espero ese día. Surgieron problemas con mi economía y por un corto tiempo desaparecí. Aquellos halagos que tanto decían, ahora me doy cuenta 
Wow, muchas verdades en esta canción. Ustedes solamente tienen que poner atención, mi gente, y sacar sus propias conclusiones que me las van a dejar en los comentarios también. Las cosas no son lo que parecen. Alejandro, Umairi, Freddy Phantom, sube los neo. La industria de los inmortales, en elipsis. Ojo, ojo que todavía sigue con la misma industria. Yo solamente quiero saber, mi gente, qué va a pasar con el álbum La Bestia. O sea, cuando salga ese álbum, porque lo van a tener que sacar en el canal de Umairi. Y Umairi ya ha estado sacando puras canciones cristianas. Y con el álbum La Bestia yo creo que eso va a ser un peso también que va a tener que superar Umairi para después seguir sacando su música y seguir limpiándose. Y bueno mi gente, antes de terminar esta video reacción que estuvo súper épica, les voy a mostrar el momento en que Redimido, este cantante cristiano, el del trapstorno, el que trapstornó a muchas personas, el de las tiraderas de Anuel y Bad Bunny y todas esas cosas, anunció que iba a ser posiblemente una canción con Umairi, o sea, con, con Alejandro. Miren esto, por favor, escuchen. Me he negado a muchas cosas eh, excelentes que ya habíamos podido haber eh, hecho. Y con esto les anuncio de que estoy abierto. Ya empezamos un proceso para hacer dos canciones, una para él y una para mí. Como escucharon, dos canciones, una para Redimido y una para Umairi. O sea, se viene un tema brutal y yo ya lo quiero escuchar, te lo juro. Yo he seguido hace mucho tiempo a Redimido, encuentro que tiene una letra súper brutal. Me encantan las canciones cristianas y creo que ese va a ser un junte súper, pero súper épico, esperado por muchos fanáticos también. Cuando digo una para él, me refiero a una para su proyecto y una para mi proyecto musical. Uh, Ténganlo en sus oraciones porque... Decidí hacer esta canción, aunque mucha gente piensa que uno se acerca a estos chicos con el fin de ganar algo. Qué bueno que él mismo eh, me ha dicho redimido que tú no me necesitas. Pero quiero, si, si estás viendo este video, Alejandro, quiero decirte que sí, que te necesito. Que el pueblo... Ok, él lo necesita. ¿Y qué más iba a decir? Creo que el pueblo también lo necesitaba. Eh, es importante eso, o sea, por algo redimido necesita a Omar y quizás lo va a ayudar también, incluso como lo ha ayudado todo este tiempo. Dios te necesita, Dios te necesita. Sabemos que el mensaje llegará de todas maneras si nosotros no lo hacemos, pero hay cosas para las que nacimos nosotros mismos. Hay cosas que nos corresponden a nosotros. Así que nada, bendiciones. Espero haber respondido a esas incertidumbres. Ok mi gente, espero que les haya gustado este video, nos estaremos viendo muy pronto, no olviden suscribirse a mi canal y tocar la campanita de notificaciones que les avisará inmediatamente cuando suba un nuevo video. No olviden seguirme en mi cuenta de Instagram que estoy súper pero súper activo ahí y también en mis canales secundarios, el de blog, el de música y el de juegos que ya empezamos con el de juegos y está a full. Y en el de música muy pronto va a salir mi nuevo álbum Star que eso de verdad que va a romper. Así que nos vemos pronto, muchas gracias. Ah, you're ready.